大家好，我是阿鹏。有朋友说要那个三叶村，要那个下面的那个果子，我带你们看一下这个三叶村的这个叶子，还有果子。三叶村的叶子是这样子的，这个三批叶子的这种，就叫做三叶村。肯定很多朋友没有见过，它长的叶子就像这样子。这个就是挖起来的三叶村的那个地下的那个果子，长得有点像那个石头一样的，硬邦邦的，这样子的，这样子的，这样子，挖起来就像这个样子，黑麻麻的。这个连起来，就像那个扯蛋一样，像那个水鱼蛋一串一串的，有些也是一个一个的。这种就是扒在树上的那种古朴穗，扒在树上最多的了，就是这种，它就是扒在这个上面。像这样子的，所以用得到的就是，用不到的就不知道有什么用处了。这些都很多的，扒在这个上面，扒在这个石壁上面的，这些有一点点泥，它就可以扒在上面了。树上扒的最多就是这种了，古朴穗。这些是晒干了的积雪藤。等一下叫小徐拿一点回去，给他爸给他妈泡茶喝，或者是炖排骨放一点下去，都可以的。这就是柚子的叶子。就可以摘下来做那个艾叶粑粑。做好那个艾叶是要烧火，用这个火来蒸。看这个艾叶是这样子的啊，打给朋友们看一下。哎呦，好烫啊！这样子，你看这个。吃起来还是特好吃的，不知下面还有水没有？要放水，没有水的话会蒸焦。这点这些是蒸那个甜的。上次还有一个朋友吃咸的，不知好不好吃咸的。一般我们这里做这个艾叶粑粑的时候都是甜的。盖起来再蒸，还没熟。烧火，我就是专门帮烧火的。放一点竹子，放一点柴火，就很大火了。这就是已经蒸熟了的艾叶粑粑。等它冷了以后，那冰箱里面保鲜，想吃的时候就蒸一两个，这样就可以吃了。